ओके नैक्स्ट मैं असइनमेंट लिस्ट नैक्स्ट मैं चुदा सो नैक्स्ट एम मन दर ये नीसे सो मन के अब क्लीयर का मन को अर्थम होती सो फिनी नैन फोलडर पटेना इक फोलडर क्रिएटा फिनीड एफ एन एचडी फिनीडा इंदो न बाटल फेस इधी अट ना ड्रैग से इंदो इन मन के रईट इंदो इधा इधे फोटोषाप मन दी तैर चेयर इधा तैयार अभी चुंद सर मन गेस्ट मन को अर्थ सो दी मकिंग द्वारा मन क्रिएट्सको मकिंग द्वारा इकड़े इंदो ऐक्चुअल इधर फोटो लफ्ट नीचे रईट दाका फोटो वाड़े टू पोर्शन कैंकिंग द्वारा मन की लाइन ऐग वे मन की क्रिएट्स अलग इक फिम स्ट्रिप तैयार इधी एला तैयार चेयचु मन चुद मन एंटे इकड़ो फोटो लेंथे फोटो मेद तैयार मन टू डिफरेंट फोटो फोटोला तैयार मन एफेक्ट मन ऐड चूपा सो दीन द्वारा मन एम ने वेक्टर मास्किंग मन प्राक्टल एला यूज मैं चक्ना रईट ओके चूँ मल्ल मैं फोटोषाप दी सारी इंद्र ग्रिड अटे फैल मन वर्टिकल इदेमो नार्मल उ दी मन फैल लेंथी क्रिएट फस्ट सो ने फैल दीसे फस्ट इधर दीस मन फैल न्यू पड़गे हईट लेंत तक उ दी फैल सैटिंग चूड़ विड़ दिलीमीटर्स का इंचे ना हईट इंचेस विटेन फै इंचेस रिजल्यूशन थ्री हड्रेड आरजीबी पे क्रिएट रईट सो सें मन के आलमोस्ट अला क्रिएट इन ने वर्क चेयर दी ने इमेजेस रिफरें इमेज इकोच ओपन डेस्टा मीद रिफरें इमेज उ रिफरें इमेज इंदोची नैन नाव इमेज सिंध्र नकेंटे इमेज इमेज टू बर्ड्स ने सैलक्टो नैन ओपन अना चूँ रे ओपन अट इन नैन टू बर्ड्स चोटने अटे इक प्लेस उबी बर्ड पक नैन बर्ड नेवाली चूड़ फस्ट दी अलाक अनलाक बैकग्रउंड नीचे दी मन तवाली बैकग्रउंड अवसर ले इधे बैकग्रउंड इधर उ सो ने ईजीग मन दी सैलक्टे इकड़ना टूल्स नैन क्विक सैलक्षन टूल तो नैन चेयल ईजी चूँ क्विक सैलक्षन टूल मैद क्ली इक आपशन बार प्लस मीद क्ली रईट अला मन अब प्लस चूपे पैन इला क्ली इला ड्रैग सेकू सैडे एक्व फास्ट मन वे सारी सैलक्षन अभी बैठक पो झान्स उ सो बैठक पोक इला मन च्लीस द्वारा सैलक्षन ऐडेसको चवर से दी सैजे क्विक सैलक्षन टूल सो मन लफ्ट ब्राके मन सैजनी चुस्क द्वारा 
ఓన్లీ చిన్న పోర్షన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు రైట్ అలాగే దీన్ని కూడా ఇక్కడ ఏరియాని మళ్ళీ కొంచెం పెద్దది ఉంది కాబట్టి నేను ప్లస్ మీద క్లిక్ చేసి ఇలా అంటున్నాను రైట్ మళ్ళీ సిద్ధాంత సెలక్షన్లోకి ఇది యాడ్ అవుతుంది సో ఇలా అనమాట ఇలా మనం ఈ సైడ్ కూడా సెలక్షన్ యాడ్ చేశాను ఇట్లా యాడ్ చేసుకున్నాను అలాగే ఈ పోర్షన్ కూడా అలాగే మళ్ళీ ఇది సైజ్ తగ్గించుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ దాకా ఇలా తీసుకున్నాను మళ్ళీ నేను ఈ పోర్షన్ ఈ లెగ్ ఇలా యాడ్ చేశాను ఇలా యాడ్ చేశాను అయితే ఇక్కడ మనం ఎస్ అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ నేను కూడా వచ్చేస్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ నేను తీసేయాలి సో అక్కడ ఏం చేస్తాను మైనస్ మీద క్లిక్ చేసి ఇదేంటి సబ్స్ట్రాక్ట్ అనమాట సబ్స్ట్రాక్ట్ మీద క్లిక్ చేసి ఇలా అంటే ఏదైతే అవసరం లేదో దాన్ని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసేస్తుంది మైనస్ చేసేస్తుంది అనమాట ఓకే ఓకే మనం ఓకే అనుకున్నప్పుడు సాటిస్ఫై ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసే కొద్ది ఇది మనకి సెలక్షన్ అనేది బాగా చేసుకోవచ్చు మనం ఏదైనా వర్క్ ఏదైనా ఫ్రీలాన్స్ వర్క్ కానీ ఏదైనా సీరియస్గా వర్క్ మనం చేయడానికి ప్లాన్ చేసినప్పుడు చాలా నీట్గా ఇలా జూమ్ చేసుకొని మనం సెలక్షన్ అన్నది యాడ్ చేసుకోవాలి రైట్ వెరీ గుడ్ ఇలా సెలక్షన్ అన్నది యాడ్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఇలా చూసుకుంటే మనకి తెలుస్తుంది సెలక్షన్ ఒకవేళ కరెక్ట్ లేదనుకుంటే మళ్ళీ మనం అవసరమైన చోట ప్లస్ అవసరం లేని చోట మైనస్ యాడ్ చేసి సెలక్షన్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు రైట్ ఓకే ఇలా మనం సెలక్షన్ అంతా చేసిన తర్వాత సెలక్షన్ అంతా చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఏదైనా చేయొచ్చు సపోజ్ నేను ఇలా డిలీట్ చేశాను అనుకో డిలీట్ అయిపోతుంది రైట్ లేదు దీని మీద నేను మాస్క్ వేసాను అనుకో సపోజ్ చూడండి మాస్క్ అంటే ఏంటి ఇలా సెలక్షన్ మొత్తం అయిన తర్వాత సెలక్షన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ లేయర్స్లో లేయర్స్ మాస్క్ ఉంటుంది యాడ్ లేయర్ మాస్క్ ఇక్కడికి వచ్చి దీని మీద ఇలా క్లిక్ చేస్తే దీని మీద దీని మాస్క్ వచ్చేసింది చూసారా అంటే ఏం చేసింది బ్యాక్గ్రౌండ్ని మనకి హైడ్ చేసేసి ఓన్లీ ఈ బర్డ్ని ఎక్కడి వరకు మాస్క్ వేస్తామో దాన్ని మనకి చూపిస్తుంది అనమాట సో ఇలా అన్నా మనం దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే కంట్రోల్ చేయడం మాస్క్ వేయకుండా ఆల్రెడీ సెలక్షన్ ఇలా ఉంది కాబట్టి కంట్రోల్ సి అంటున్నాను అంటే కాపీ ఎంతవరకు కాపీ అవుతుంది అంటే ఇది ఈ సెలక్షన్ ఎలా అయితే బర్డ్ చుట్టూ మనం మొత్తం ఇలా ఎలా వేసామో ఆ సెలక్షన్లో ఉన్న ఏరియా అనేది కాపీ చేస్తుంది నేను కీబోర్డ్ మీద కంట్రోల్ సి అన్నాను రైట్ కాపీ అయింది సో నేను మళ్ళీ ఈ ఫైల్లోకి వస్తున్నాను ఇక్కడికి ఇక్కడికి వచ్చి దీన్ని అన్లాక్ చేసిన తర్వాత ఈ ఫోటోగ్రాఫ్ మీదకి వచ్చి నేను కంట్రోల్ వి చూడండి సో ఇక్కడ ఏం చేశాను కంట్రోల్ సి అన్నాను ఆల్రెడీ కాపీ అయ్యింది ఇక్కడికి వచ్చి కంట్రోల్ వి అన్నాను ఇక్కడ పేస్ట్ అయిపోయింది కంట్రోల్ వి అంటే పేస్ట్ రైట్ ఇప్పుడు ఇది ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి దీన్ని నేను కంట్రోల్ డి అంటే డి సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడి నుంచి తీసేస్తున్నాను సేవ్ చేయమని అడుగుతుంది నో అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకు బర్డ్స్ రెండు ఇలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను దీనికి ప్రపోర్షనేట్గా దీన్ని నీట్గా మనం సైజ్ని స్మాల్గా చేయాలి సో దీనికి ఏం చేస్తుందంటే చూడండి కంట్రోల్ టి అంటే ట్రాన్స్ఫార్మ్ టూల్ తీసుకొని దీన్ని నేను సైజ్ని చిన్న చేస్తున్నాను పట్టుకొని ఇలా నేను సైజ్ చిన్న చేస్తున్నాను చిన్న చేసి నేను మీకు ఎక్కడ బాగుంటుంది అనిపిస్తే అక్కడ పెట్టవచ్చు ఇక్కడ పెడతాను ఈ దీని మీద పెట్టాను ఓకే పర్ఫెక్ట్ సో దీన్ని ఏం చేశాను పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ పైన ఆప్షన్స్ బార్లో టిక్ బార్ మీద క్లిక్ చేయి సో పర్ఫెక్ట్ టిక్ అయిపోయింది రైట్ ఇక్కడ పెట్టేశాను ఇప్పుడు చూస్తే ఏంటి ఒకే ఫోటో మీద మనకి రెండు వచ్చినాయి కాకపోతే రెండు సెపరేట్ లేయర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను రెండు లేయర్లని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను కంట్రోల్ పట్టుకొని రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి నేను ఏం చేస్తానంటే మెర్జ్ లేయర్స్ అంటున్నాను మెర్జ్ లేయర్స్ ఇప్పుడు ఏమైంది ఇదంతా ఒకటే లేయర్ అయిపోయింది గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తానంటే మూ టూల్తో 
ఇలా డ్రాగ్ చేసుకుని వచ్చి మూ టూల్తో మనం ఇందాక క్రియేట్ చేసుకున్నాం మన ఫైల్ ఉంది కదా ఇక్కడ పెట్టేసాను ఇప్పుడు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి ఈ ఫోటో మీద డిలీట్ చేసి సేవ్ అని అడుగుతుంది నో అని చెప్పి దీన్ని డిలీట్ చేసేసాను రైట్ మన ఫోటో ఇక్కడికి వస్తుంది ఇప్పుడు ఏముంది అది మనం క్రియేట్ చేసిన ఈ వైట్ ఫైల్ సైజ్ కంటే ఈ ఫోటో అన్నది పెద్దదిగా ఉంది సో దీన్ని ఏం చేయాలి చిన్న చేయాలి చేయాలంటే ఏంటి కంట్రోల్ టి ట్రాన్స్ఫార్మ్ టూ చేసిన తర్వాత నేను దీన్ని చిన్న చేసుకున్నాను ఎంత చిన్నదంటే అక్కడ మనకి ఎంత అవసరమో అంత పెట్టుకున్నాను ఇలా సో వెరీ గుడ్ ఇలా పెట్టుకున్నాను ఓకే అన్నాను టిక్ మార్క్ కొట్టేసేయండి ఓకే అన్నాను ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక చూడండి మొత్తం ఇక్కడ ఎల్లో ఉంది సో మనం ఏదో ఒక కలర్ని సపోజ్ నేను ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ని ఫిల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ని అన్లాక్ చేసేసేయండి అన్లాక్ చేసేసి ఐ డ్రాపర్ టూల్ అంటే కీబోర్డ్ మీద ఐ కొట్టి ఈ డార్క్ గ్రీన్ని క్లిక్ చేసుకోండి రైట్ క్లిక్ అయిన తర్వాత ఫోర్గ్రౌండ్లో చూస్తే మనకి ఆ గ్రీన్ అన్నది ఇందులో యాడ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేయర్ మీదకి వచ్చి అంటే అందులో ఫిల్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఫోర్గ్రౌండ్లో ఉన్న కలర్ని ఇక్కడ మనం వేయాలంటే షార్ట్ కట్ ఏంటి ఆల్ట్ బ్యాక్ స్పేస్ కరెక్ట్ రైట్ కలర్ వేస్తాం కలర్ వేసిన తర్వాత దీన్ని లాక్ చేసేసేయండి ఎందుకంటే దాంతో పని లేదు ఇంకా ఇప్పుడు మన యాక్టివ్ లేయర్ ఏది లేయర్ వన్ అంటే బర్డ్స్ ఇది అనమాట సో నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు లేదంటే అందాక దాన్ని అలాగే వదిలేండి ఇప్పుడు మనం దీనికి మాస్క్ వేసి ఇది క్రియేట్ చేయాలి ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూడండి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే మన దగ్గర మాస్క్ చేయడానికి వెక్టర్ మాస్క్ చేయడానికి వెక్టర్ టూల్స్ ఏంటి ఎలిప్స్ టూల్ దీని మీద క్లిక్ చేయండి చూసిన తర్వాత మాస్క్ వేయాలంటే ఏం చేయాలి ఇంతకుముందు నేను పాత క్లాస్లో చెప్పాను ప్రీవియస్ క్లాస్లో సో మాస్క్ వేయాలంటే ఈ ఎలిప్స్ టూల్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఆప్షన్స్ బార్లో ఆప్షన్స్ చెక్ చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా అది పాతలో ఉండాలి వెరీ గుడ్ పాతలో పెట్టాం పెట్టిన తర్వాత దీని మీద షిప్ పట్టుకొని ఇలా ఒక సర్కిల్ గీసుకో గీసాం గీసిన తర్వాత ఇది కరెక్ట్గా బర్డ్కి సెంటర్లోకి అంటే హెడ్ సెంటర్లోకి రావాలనుకుంటే మూవ్ చేయాలనుకుంటే ఇది ఆల్రెడీ పాత కాబట్టి పాతను మూవ్ చేయాలంటే చూడండి ఇక్కడ పాత సెలక్షన్ టూల్తో పాతని ఇలా మూవ్ చేయండి ఇక్కడ పెట్టుకున్నా వెరీ గుడ్ ఇలా పెట్టుకున్నా పెట్టుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మాస్క్ వేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి మీడియట్గా ఈ ఎలిప్స్ టూల్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మాస్క్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఆప్షన్స్ బార్లో మాస్క్ చూడండి మాస్క్ అన్నది క్రియేట్ అయిపోయింది బ్యూ బ్యూటిఫుల్ రైట్ సో ఇలా మనకి ఇది క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేయాలి ఈ గ్రిడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ లైన్స్ లాంటి దాన్ని మనం క్రియేట్ చేయాలి అది ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే చూడండి ఇక్కడ మార్కెటూల్ ఉంది రెక్టాంగులర్ మార్కెటూల్ దాని మీద క్లిక్ చేసి సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇలా పై నుంచి కిందకి ఒక థ్రెడ్ లాగా ఇలా నేను మార్కెటూల్తో ఇలా నేను సెలక్షన్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఈ సెలక్షన్ ఏంటంటే నాకు ఈ ఫస్ట్ నుంచి మధ్యలోంచి కాకుండా ఈ స్టార్టింగ్ నుంచి ఉండాలి సో దాన్ని నేను మూవ్ చేసుకుంటాను సో అప్పుడు నేను మార్కెట్ టూల్ మీద మనం కర్సర్ పెట్టిన తర్వాత నేను లెఫ్ట్ ఎరో ఇలా మూవ్ చేసుకుంటాను అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది అని ఓకే అక్కడ పెట్టుకున్న తర్వాత నేను ఏం చేశానంటే కీబోర్డ్ మీద డిలీట్ బటన్ కొట్టు డిలీట్ అయిపోయింది రైట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం సెలక్షన్ని రైట్ ఎరో ద్వారా మూవ్ చేసుకో సో మనం మూవ్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ డిలీట్ అను మళ్ళీ సెలక్షన్ని రైట్ ఎరో ద్వారా మనం మూవ్ చేసుకోవాలి మూవ్ చేసుకొని మళ్ళీ నేను డిలీట్ అన్నాను మళ్ళీ సెలక్షన్ మూవ్ చేసుకోవాలి దాన్ని డిలీట్ చేయాలి చూడండి డిలీట్ మళ్ళీ సెలక్షన్ని బ్రాకెట్ అంటే రైట్ యారోస్ని మూవ్ చేసుకోవడం ద్వారా అది నేను చేస్తున్నాను అనమాట ఇక్కడ రైట్ చేసుకొని డిలీట్ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇవన్నీ క్రియేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను సెలక్షన్ని తీసేస్తున్నాను కంట్రోల్ డి డి సెలెక్ట్ చూడండి ఇది పర్ఫెక్ట్ సో మనకి ఇలాగా గ్రిడ్ అన్నది క్రియేట్ అయిపోయింది రైట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే నేను 
ఈ సెలక్షన్ని నేను సేవ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇంకొక సైడు ఇక్కడ ఉన్న ఇమేజ్ మీద కూడా సేమ్ సైజులో నేను సెలక్షన్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే సెలక్షన్ మనం సేమ్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ చేయకుండా ఈ సెలక్షన్ని మనం సేవ్ చేసుకోవాలి దానికోసం ఏం చేస్తానంటే కీబోర్డ్ మీద కంట్రోల్ ప్రెస్ చేసి ఉంచండి కంట్రోల్ మీద ఫింగర్ ప్రెస్ చేసి ఉంచి ఈ బాక్స్లో ఫోటో ఉన్న మీద లెఫ్ట్ క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు ఆల్ట్ని వదిలేసేయండి రైట్ వచ్చింది ఈ సెలక్షన్ నేను సేవ్ చేసుకోవాలి ఎలా సేవ్ చేస్తానంటే ఈ ఆప్షన్స్ బార్లో ఐ మీన్ ఇక్కడ మెనూ బార్లో ఇక్కడ సెలెక్ట్ మెను ఉంది దాని మీద క్లిక్ చేయండి సెలెక్ట్ మెను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కింద కలా చూస్తే మనకి సేవ్ సెలెక్షన్ అని ఉంది దాని మీద క్లిక్ చేయండి సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఏం పేరు పెట్టాలని అడుగుతుంది మై సెలెక్షన్ అంటే మనం తయారు చేసుకుంది కాబట్టి మై సెలెక్షన్ అలా కొట్టండి మై సెలెక్షన్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఓకే అండి రైట్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సేవ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంక ఇది మనం కంట్రోల్ డి అని అండి డి సెలెక్ట్ రైట్ ఇప్పుడు ఎట్లా ఇంకో దాన్ని మళ్ళీ క్రియేట్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఏంటి ప్రొసీజర్ అంటే సింపుల్ ఏమీ లేదు మీరు దీన్ని ఏం చేయాలంటే డూప్లికేట్ చేయండి ఆల్రెడీ మనం ఒకటి చేసాం కాబట్టి మళ్ళీ ఎక్కువ కష్టపడకుండా దీన్ని డూప్లికేట్ అంటే కంట్రోల్ జే ఆన్ కీబోర్డ్ కంట్రోల్ జే చూసారు ఇక్కడ లేయర్ కాపీ అయిపోయింది అయితే లేయర్కి నేమ్ ఇచ్చేద్దాం బర్డ్ వన్ సో బర్డ్ వన్ దీన్ని బర్డ్ టూ బర్డ్ టూ సో బర్డ్ వన్తో మనకు పని అయిపోయింది కాబట్టి లాక్ చేసేయండి ఇప్పుడు బర్డ్ టూ సో బర్డ్ టూ ఎక్కడ ఉంది కాపీ అయ్యి అక్కడే ఉంది సో నేను దీన్ని ఇటు ఇటు మూవ్ చేయాలి రైట్ సైడ్కి సో ఇది ఏం చేస్తానంటే మనం మూవ్ టూల్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనం రైట్ యారోని ఇలా క్లిక్ చేయండి రైట్ మనం షిఫ్ట్ ప్రెస్ చేసి రైట్ యారోని ప్రెస్ చేస్తే కొంచెం క్విక్గా మూవ్ అవుతుంది పర్ఫెక్ట్ మూవ్ అయిపోయింది రైట్ అయితే ఇప్పుడు నేను దీన్ని కొంచెం ఇలా సెంటర్లోకి దీన్ని మూవ్ చేస్తాను ఎందుకంటే రెండు ఈ పక్కకు వచ్చేసినాయి కదా దీన్ని దీన్ని కూడా అన్లాక్ చేసి దీన్ని కూడా అన్లాక్ చేసి రెండు లేయర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని నేను ఇలా సైడ్కి ఇలా జరుపుకున్నాను ఇలా మూవ్ చేస్తున్నాను ఇలా ఓకే ఇప్పుడు కింద అన్నీ లాక్ చేసాను కింద అంతా పని లేదు మళ్ళీ పై దానికి వచ్చేసాను రైట్ అయితే ఇక్కడ మనం సెపరేట్గా ఇమేజ్ ఇందులో కనబడుతుంది రైట్ అంటే ఏంటి మనకి బర్డ్ సెకండ్ బర్డ్ ఉంది సెకండ్ బర్డ్ని మనం క్రియేట్ చేయాలి ఎలా ఉంది అంటే చూడండి సింపుల్ ట్రిక్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఆల్రెడీ లాక్ ఉంది కదా లాక్ని డిస్కనెక్ట్ చేసే డిస్కనెక్ట్ చేసేసి మూ టూల్తో లోపల ఉన్న బర్డ్ని ఇలా వేసే వచ్చేసింది అంటే ఏంటి మాస్కింగ్ వేసిన తర్వాత ఒకటే ఫోటోగ్రాఫ్ మీద మనం డూప్లికేట్ చేసి దాన్ని ఏం చేసి ఉంటే ఈ లింక్ ని డిస్కనెక్ట్ చేసి లోపల ఉన్న ఇమేజ్ ని మూ టూల్ ద్వారా ఇట్ లాక్ ఉన్నాం రైట్ పర్ఫెక్ట్ ఇప్పుడు లాక్ మళ్ళీ ఆ లింక్ పెట్టేసేయండి ఇప్పుడు మళ్ళీ గ్రిడ్స్ గ్రిడ్ ఎలా మళ్ళీ వేయాలా అవసరం లేదు మనం ఏం చేద్దాం ఇందాక సేవ్ చేసుకున్నాం కదా అక్కడ చూద్దాం ఎక్కడ ఉందని సేవ్ అయ్యి సెలెక్ట్ మెను దగ్గరికి రండి సెలెక్ట్ మెను ఇక్కడికి వచ్చాం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత లోడ్ సెలెక్షన్ అన్నాం ఆల్రెడీ సేవ్ సేవ్ అయిపోయింది అది లోడ్ చేయమని అడుగుతున్నాం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ సెలెక్షన్ మనం ఏం పేరు ఇచ్చాం మై సెలెక్షన్ దాని మీద క్లిక్ చేసి ఓకే అన్నాం సెలెక్షన్ వస్తుంది దీన్ని నేను ఏం చేశానంటే మూ టూల్ మీద కాకుండా సెలక్షన్ ని జరుపుకుంటున్నాను నేను ఇమేజ్ ని కాదు మూ టూల్ మీద నుండి జరిపితే ఇమేజ్ మొత్తం కట్ అయ్యి జరిగిపోతుంది సో నేను సెలక్షన్ మార్కెట్ టూల్ మీదకి వచ్చి మనం షిప్ పట్టుకొని ఇలా ఎరో మార్క్ కొడితే ఓన్లీ సెలక్షన్ ఒకటి మనకి ఎక్కడ కావాలో అక్కడ మనం పెట్టుకోవచ్చు రైట్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే నేను దీన్ని సపోజ్ డిలీట్ అన్నాను అనుకో డిలీట్ అన్నాను డిలీట్ అయింది అయితే ఇదేంటంటే మనం రివర్స్ కొట్టాలి అంటే సెలక్షన్ అన్నది మనకి రివర్స్ అయితే 
ఈ ఎఫెక్ట్ అన్నది కరెక్ట్ గా వస్తుంది నేను ఏం చేస్తాను మార్కెట్ టూల్ మీద మళ్ళీ క్లిక్ చేసి రైట్ క్లిక్ చేసి సెలెక్ట్ ఇన్వర్స్ సో అలా ఇన్వర్స్ ఇమేజ్ కి ఇన్వర్స్ తీసుకుంది ఇప్పుడు నేను డిలీట్ అంటాను చూడండి కంట్రోల్ డి చూసారా ఇప్పుడు టూ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బర్డ్స్ మనకున్న అసైన్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్ అసైన్మెంట్ కి ఎలా ఉందో అలా క్రియేట్ చేస్తాం బ్యూటిఫుల్ ఎలా వస్తుంది సో మనం దీన్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫిల్మ్ స్ట్రిప్ ఉంది ఫిల్మ్ స్ట్రిప్ దీన్ని మనం తయారు చేసుకుని మిగతాదంతా టెక్స్ ని అలైన్ చేయడమే రైట్ సో ముందు ఫిల్మ్ స్ట్రిప్ ని తయారు చేయొచ్చు చూద్దాం ఫిల్మ్ స్ట్రిప్ కోసం మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తాను దీన్ని లాక్ చేసిన తర్వాత ఇంకొక సెపరేట్ లేయర్ తీసుకున్నాను తీసుకుని ఈ మార్కెట్ టూల్ మీద క్లిక్ చేశాను క్లిక్ చేసి ఇలా ఫిల్మ్ స్ట్రిప్ ఎంత ఉంటుందో అంతా ఒకటి క్రియేట్ చేయండి ఇలా క్రియేట్ చేశాను లోపల కలర్ ఏంటి బ్లాక్ సో బ్లాక్ పెట్టేసేయండి పెట్టేసి ఆల్ట్ బ్యాక్ స్పేస్ ఫిల్ చేసి కంట్రోల్ టీ సో ఫిలిం స్ట్రిప్ ఏంటంటే లోపల మనకి హోల్స్ లాగా ఉంటాయి సో దానికోసం మళ్ళీ మనం ఇలా సెలక్షన్ ఒకటి నేను క్రియేట్ చేశాను సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి ఇలా సెలక్షన్ క్రియేట్ చేశాను క్రియేట్ చేసి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ డిలీట్ అంటున్నాను డిలీట్ అయిపోయాను ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను షిప్ పట్టుకొని ఈ సెలక్షన్ ఇలా జరుపుకున్నాను మళ్ళీ డిలీట్ మళ్ళీ షిప్ పట్టుకొని సెలక్షన్ ని మూవ్ చేసుకున్నాను మళ్ళీ డిలీట్ చూడండి అలా కరెక్ట్ గా సేమ్ గ్యాప్ లో మనం దాన్ని మూవ్ చేసుకుంటూ నేను సెలెక్ట్ చేస్తాను మళ్ళీ మూవ్ చేశాను డిలీట్ సో మళ్ళీ మూవ్ చేస్తాను ఎలా మూవ్ చేస్తున్నాను నేను షిఫ్ట్ పట్టుకొని రైట్ యారో క్లిక్ చేయడం ద్వారా అది కొంచెం క్విక్ గా మూవ్ అవుతుంది డిలీట్ డిలీట్ కంట్రోల్ టీ ఇండీ సెలెక్ట్ చూసారా ఫిల్మ్ స్టిప్ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇట్ సెట్ తయారు చేయాలి సో మళ్ళీ మనం ఇన్ని ఇన్ని చేయాల్సిన అవసరం లేదు మళ్ళీ ఏం చేస్తాం మ్యాజిక్ మ్యాన్ టూల్ తీసుకొని ఇక్కడ ఇందులో క్లిక్ చేసి మళ్ళీ షిఫ్ట్ పట్టుకొని ఇందులో క్లిక్ చేయండి ఇలా ఇలా క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే సెలక్షన్ షిఫ్ట్ పట్టుకొని డౌన్ ఏరియాను ఇలా కొట్టాను కొట్టాను కొట్టిన తర్వాత డిలీట్ అనండి డిలీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఏం చేస్తానంటే సెలక్షన్ ని ఇటు మూవ్ చేసుకుంటాను అంటే మనకి ఓన్లీ ఈ పోర్షన్ ఇంతవరకే ఆ చివరి ఇంతవరకే రైట్ నేను డిలీట్ అంటున్నాను సో డిలీట్ అయిపోయాను రైట్ కంట్రోల్ డి అలాగే మళ్ళీ ఈ సైడ్ ఇటు ఉందిపోయింది కదా సో మళ్ళీ మనం మ్యాజిక్ మెండల్ ద్వారా ఈ బాక్స్ ని సెలెక్ట్ చేసి సరే దీన్ని కూడా ఇలా తీసుకోండి ఇలా తీసుకొని అంటే మూవ్ చేసుకుని మళ్ళీ డిలీట్ కంట్రోల్ డి చూసారా మనకి ఇలా మనకి ఫిలిం స్ట్రిప్ అన్నది ఇందులో ఉన్న ఫిలిం స్ట్రిప్ తయారైపోయింది సో ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఇంకోటి ఆటోమేటిక్ గా మనం డూప్లికేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఏంటంటే టెక్స్ట్ ని మనం అలైన్ చేసినట్టు ఇది సండే టైమ్స్ లోగో అది లోగో కస్టమర్ దగ్గర ఉంటుంది మనం అది సపోజ్ వాళ్ళే సండే టైమ్స్ లో మనకి యాడ్ తయారు చేయమనిస్తే వాళ్ళ లోగో ఆల్రెడీ ఇస్తారనమాట మనం క్రియేట్ చేసిన అవసరం లేదు సో లోగో అన్నది మనకి అవసరం లేదు దీని పెక్కదు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనం ఈ సండే టైమ్స్ ఫిల్మ్ అండ్ స్క్రీన్ సీజన్ సీట్ ఆల్ ఫ్రమ్ ది ఇన్ సైడ్ ఇలా ఈ టెక్స్ట్ ఫిబ్రవరి టూ ఫిఫ్టీన్ రైట్ సో ఈ టెక్స్ట్ ని మనం సేమ్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు రైట్ ఇక్కడ ఉన్నాయన్ని కూడా అన్ని క్యాప్స్ లో ఉన్నాయి ఆల్ క్యాప్స్ ఒకసారి మనం దీన్ని తయారు చేద్దాం చూడండి ఈ ఫిల్మ్ స్ట్రిప్ ఈ ఫిలిం స్ట్రిప్ ని ఏం చేద్దాం అంటే అందాక లాక్ చేసి విజిబిలిటీ ఆపేశాను దీనికి ఫిలిం స్ట్రిప్ అని నేమ్ ఇచ్చేద్దాం ఫిలిం స్ట్రిప్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇది అలైన్మెంట్ అనేది ఒక బాక్స్ లాగా ఉంది రైట్ సో దాన్ని మనం క్రియేట్ చేద్దాం ఓన్లీ అందులోనే మనకి టెక్స్ట్ మనకి క్రియేట్ చేసుకోవాలి దానికోసం నేను రోలర్స్ తోటి సైజ్ తీసుకుంటాను ఇంత సైజ్ లో అనేది మొత్తం ఫిల్ చేయకూడదు 
right indro text em undante sunday times so sunday times same text manaki dorakochu dorakopochu so nenu em chestunante టెక్స్ట్ ని సేమ్ టెక్స్ట్ ని ఏదన్నా ఉంటే ఇమిటేట్ చేస్తాను దేంటిది ది సండే టైమ్స్ సో నేను ఇక్కడ క్యాప్స్ ది సండే టైమ్స్ సో దీన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఫాంట్ లిస్ట్ లో మనకి అవైలబుల్ ఫాంట్స్ అనేది చూపిస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చి మనకి సిమిలర్ ఫాంట్ ని మనం ఇమిటేట్ చేద్దాం సో మనకి దగ్గర దగ్గరగా సేమ్ ఫాంట్ సో ఇక్కడ నేను చెక్ చేస్తాను ఏ ఫాంట్ బాగుంటుంది అనేది సపోజ్ దీన్ని తీసుకుంటాను న్యూస్ సెవెన్ జీరో వన్ బిటి ఓకే దీన్ని తీసుకున్నాను ఇందులో బోల్డ్ కాకుండా నార్మల్ తీసుకున్నాం నార్మల్ లేదు బోల్డ్ ఒకటే ఉంది ఇటాలిక్ కూడా కాదు ఇది సో ఇది బోల్డ్ లోనే ఉంది రైట్ సో నేను దీని పాయింట్ సైజ్ ని తగ్గించుకున్నాను పాయింట్ సైజ్ సపోజ్ నేను ఒక సిక్స్టీన్ లేదా ఫోర్టీన్ ఓకే అని ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఏం చేస్తానంటే దీని కలర్ ఏముంది బ్లాక్ సో దీన్ని కంట్రోల్ టి అని నేను సైజ్ ని ఇలా తగ్గించుకొని ఇక్కడ పెట్టుకుంటున్నా ఇలా పెట్టుకొని ఇక్కడ టిక్ మార్క్ మీద ఓకే అన్న రైట్ సండే టైమ్స్ అనేది మనం క్రియేట్ చేస్తాం దీనికి ఎంత ఒక లైన్ కావాలి రైట్ సో ఆ లైన్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ లైన్ కాకుండా ఒక బాక్స్ ద్వారానే నేను క్రియేట్ చేస్తాను పాత ప్లేస్ లో షేప్ పని ఉండాలి నాకు మళ్ళీ లైన్ ఏ కలర్ లో ఉంది బ్లాక్ సో మళ్ళీ దీన్ని బ్లాక్ యాడ్ చేసుకొని అవుట్లైన్ తీసేస్తున్నాను తీసేసింది అంటే బాక్స్ ద్వారానే కొంచెం థిక్ సైజ్ బాక్స్ నే నేను లైన్ లాగా క్రియేట్ చేసుకుంటాను ఇంత రైట్ అయిపోయింది లైన్ క్రియేట్ అయిపోయింది సో దీన్ని లైన్ ని అదే ప్లేస్ లో మనం దీన్ని పెట్టాం రైట్ వెరీ గుడ్ సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం అంటే ఫిల్మ్ అండ్ స్క్రీన్ సో దీనికి ఇంకొక డిఫరెంట్ పాయింట్ తీసుకుందాం ఫిల్మ్ అండ్ స్క్రీన్ సో ఇందులో మళ్ళీ మనం ఫిల్మ్ ఎఫ్ఐఎల్ ఫిల్మ్ అండ్ ని సెపరేట్ గా తీసుకుంటాను స్క్రీన్ స్క్రీన్ దీన్ని ఫాంట్ మళ్ళీ సాలిడ్ ఫాంట్ ని తీసుకుందాం ఫిల్మ్ అండ్ స్క్రీన్ దీన్ని తీసుకున్నాం తీసుకొని ఏం చేస్తానంటే ఓకే అని దీని సైజ్ ఎంత ఉండాలి ఆల్మోస్ట్ బాక్స్ నిండుగా ఉండాలి అది రైట్ సో దీన్ని ఇలా పెట్టుకొని కంట్రోల్ టి ట్రాన్స్ఫార్మ్ టోల్ అండ్ నేను బిగ్ సైజ్ ఇక్కడ దాకా పెట్టుకున్నాను పర్ఫెక్ట్ రైట్ లైక్ ఇప్పుడు దీనికి క్రాస్ గా ఏంటంటే అండ్ మనం టైప్ చేయాలి దానికంటే కొంచెం చిన్న సైజు పాయింట్ ఎండ్ సో నేను ఎండ్ ఏఎన్టి అని టైప్ చేసి సో మనం దీన్ని థిన్ ఫాంట్ ఏదైనా ఉందని చూద్దాం ఇందులోనే బోల్డ్ కాకుండా మనకి రెగ్యులర్ మీద క్లిక్ చేశాను క్లిక్ చేసి దీన్ని తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చేసాను ఇక్కడికి వచ్చేసి దీన్ని కంట్రోల్ టి అని చెప్పి దీన్ని ఇలా టచ్ చేయండి టచ్ చేసి కొంచెం సైజును కూడా నేను పెంచాను ఎలా పెంచుతాం మనం షిప్ పట్టుకొని పెంచుతున్నాను సో మీ దాంట్లో షిప్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు అంటే లేటెస్ట్ వెర్షన్ కాబట్టి చెక్ చేసుకోవాలి అంటే చేంజ్ చేస్తుంటాడు అవి వీడు రైట్ ఫిల్మ్ అండ్ స్క్రీన్ పెట్టేశాను దీని తర్వాత ఏంటి ఇక్కడ సీజన్ అని టెక్స్ట్ ఇలా సాగి తీసినట్టుగా ఇలా ఉంది స్ట్రిచ్ అయినట్టు 
దాన్ని టైప్ చేసి అటు ఇటు మనం ఫిలిం స్టెప్ పెట్టడమే సో నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ మళ్ళీ సీజన్ సీజన్ టైప్ చేస్తాను కాకపోతే ఇదేంటే టెక్స్ట్ కూడా ఉండాలి స్ట్రెచ్ అయినట్టు సో దీనికి కంట్రోల్ టి అని చెప్పి దీన్ని ఇలా స్ట్రెచ్ చేశాను స్ట్రెచ్ చేశాను ఇప్పుడు దీన్ని మనం సైజు కంట్రోల్ టి సైజ్ చిన్న చేద్దాం ఎందుకంటే అది ఎందులో ఎంత ఉందో అంతే మనం తీసుకుందాం ఇలా పెట్టాం ఓకే అన్న ఇప్పుడు దీని ఏంటంటే స్పేసింగ్ చూస్తే మనకి డబుల్ స్పేసింగ్ ఉంది అంటే గ్యాప్ ఎస్కి మధ్యలో గ్యాప్ ఈకి మధ్యలో గ్యాప్ సేమ్ దాన్ని మనం ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే టెక్స్టోల్ మీద క్లిక్ చేసి ఎస్ పక్కన క్లిక్ చేసి మనం కీబోర్డ్ మీద స్పేస్ బార్ ని టూ టైమ్స్ ప్రెస్ చేయండి వన్ టూ మళ్ళీ ఈ పక్కన వన్ టూ మళ్ళీ ఏ పక్కన వన్ టూ అలా టూ టూ టైమ్స్ క్లిక్ చేయండి ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఫిల్మ్ స్ట్రిప్ దీన్ని మనం ఆన్ చేసుకుందాం ఫిల్మ్ స్ట్రిప్ ఇక్కడికి వచ్చి లేయర్లోకి వచ్చి అన్లాక్ చేసి బాక్స్లో విజిబిలిటీ పెట్టుకొని సో దీన్ని మూవ్ టూల్ తోటి ఇక్కడికి మూవ్ చేసుకుందాం సో ఇది చాలా పెద్ద సైజు ఉంది కాబట్టి కంట్రోల్ టి అని చెప్పి దీన్ని చిన్న చేసాను పెట్టి ఇక్కడ పెట్టుకోండి సో సేమ్ మనం టెక్స్ట్ సైజ్లో పెడదాం దాన్ని కూడా సో దాన్ని ఏంటంటే మనకి పర్ఫెక్ట్ ఎలా అయింది రైట్ సో దీన్ని నేను ఇలా మూవ్ చేసుకుని వచ్చాను రైట్ అలాగే దీన్ని ఇంకో సైడ్ మనం స్టిప్ని పెడదాం దీని కొంచెం ఇలా పెద్ద పెడతాను ఓకే దీన్ని డూప్లికేట్ ఎలా కీబోర్డ్ మీద మనం ఆల్ట్ ప్రెస్ చేసి ఇలా లాగితే ఇంకోటి వచ్చేసింది ఈ సైడ్ రైట్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఈ సీజన్ ఏంటంటే దానికి కరెక్ట్గా సెంటర్లో ఉండాలి సో నేను ఏం చేశాను దీన్ని ఇలా మూవ్ చేసుకున్నాను సీజన్ రైట్ దీని తర్వాత సీట్ ఆల్ ఫ్రమ్ ది ఇన్ సైడ్ అన్నది టైప్ చేయాలి దాని పైన కింద రెండు లైన్స్ మళ్ళీ సీట్ ఆల్ ఫ్రమ్ ది ఇన్ సైడ్ సో మళ్ళీ కెన్ టెక్స్ట్ తోటి సీట్ ఆల్ ఫ్రమ్ ది ఇన్ సైడ్ సిట్ ఆల్ ఫ్రమ్ ది ఇన్ సైడ్ ఇది రైట్ దీన్ని మనం ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చి ఇలా పెట్టు అయితే ఇదేంటంటే కంట్రోల్ టి ట్రాన్స్ఫార్మ్ టూల్ అంటే సైజును మనం చిన్న చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ ఏదైతే అలైన్మెంట్ పెట్టుకున్నామో ఈ రోలర్స్ పెట్టుకున్నాం కదా అన్ని అందులోనేది రావాలన్నమాట మళ్ళీ కంట్రోల్ టి కొంచెం మనం సైజు తగ్గిద్దాం పర్ఫెక్ట్ చూడండి సీట్ ఆల్ ఫ్రమ్ ది ఇన్ సైడ్ వెరీ గుడ్ దీని పైన టూ లైన్స్ ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ లైన్స్ ఒకటి వేసుకుని ఉన్నాం కాబట్టి మళ్ళీ దాన్ని గీయకుండా మనం ఈ రెక్టాంగిల్ షేప్ ని నేను కంట్రోల్ జే అని కీబోర్డు అండ్ షిప్ పట్టుకొని డౌన్ ఎరో కొట్టండి అది మనకి కాపీ అయ్యి మనకి కిందకు వచ్చేస్తుంది మనకి ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి షిప్ పట్టుకొని కింద దాకా ఎస్ ఎక్కడికి వచ్చేసింది మళ్ళీ కంట్రోల్ జే ఇంకొకటి డూప్లికేటు ఎస్ ఇలా అనమాట ఇప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ ని కరెక్ట్ గా మధ్యలోకి డౌన్ ఎరో తోటి ఇలా ప్రెస్ చేసుకోండి పర్ఫెక్ట్ రైట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏముంది ఇక్కడ మళ్ళీ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అంటే మనం ఏంటంటే ఇమిటేట్ చేస్తున్నాం మనం కావాలంటే ఏదన్నా మార్చుకోవచ్చు సో మనం ఇమిటేట్ చేస్తున్నాం సో మనం అక్టోబర్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అంతే కదా అంతే స్పేసింగ్ మళ్ళీ ఇక్కడ డబుల్ స్పేసింగ్ సో మళ్ళీ టెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేసి ఇలా రైట్ ఇలా తీసుకున్నాం తీసుకొని మళ్ళీ దీన్ని కొంచెం కంట్రోల్ టీ ద్వారా సైజ్ చిన్న చేసుకున్నాం 
చూడండి దీనిలో తీసుకొచ్చి దీని దగ్గర పెట్టేసేయండి చూసారా ఇది మనకేంటంటే ఈ అసైన్మెంట్ మనం మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేసాం దీనివల్ల ఏంటి మనకి ఏం నేర్చుకుంటున్నాం దీనివల్ల అంటే ఓకే ఈ రోలర్స్ నేను కంట్రోల్ ఎక్స్ అంటే మనకి హైడ్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు ఈ అసైన్మెంట్ ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం అంటే ప్రాక్టికల్గా ఇంతకుముందు నేను టూల్స్ చెప్పేటప్పుడు మాస్కింగ్ని మీకు చెప్పాను ఆ మాస్కింగ్ని ఒక రియల్ టైం ఒక ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా ఒక అసైన్మెంట్లో ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అన్నది మీకు ఇక్కడ చూపించాను ఈ అసైన్మెంట్ పర్పస్సే ఎఫెక్ట్స్ బేస్డ్ అసైన్మెంట్స్ అనమాట సో ఫోటోషాప్లో ఎఫెక్ట్స్ని మనం ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అని చూపించాం ఇది మనం ఈ అసైన్మెంట్ అనమాట సో ఇదేంటంటే మనకి థర్డ్ అసైన్మెంట్ సో మీరు కూడా దీన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ట్రై చేయండి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ అడగండి రైట్ థ్యాంక్ యూ అండి